പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വേണ്ടി കൈപ്പിക്റ്റേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ്ബെൽ ഓഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ്ബെൽ പരിപാടിയുടെ തുടർച്ചയായി പരീക്ഷയ്ക്കായുള്ള പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ പാഠപുസ്തകം കൂടി മുന്നിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഏറെ ഗുണകരമായിരിക്കും നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ രണ്ടാം വർഷ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന്റെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ പേര് മമിത കെ ഡി ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മേഴത്തൂരിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്റെ പേര് അനിമോൾ ലേവി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അർത്തുങ്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അധ്യാപികയാണ് ഞാൻ നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ പതിനെട്ട് അധ്യായങ്ങളുണ്ട് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസ് ഏരിയകളിലൂടെ ആണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ലെസൺ ചാലഞ്ചസ് ഓഫ് നേഷൻ ബിൽഡിംഗ് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസ് ഏരിയ ത്രീ ചാലഞ്ചസ് ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പാർട്ടീഷൻ ഡിസ്പ്ലൈസ്മെന്റ് ആൻഡ് റിഹാബിലിറ്റേഷൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ചാലഞ്ചസ് ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ നേരിട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് വെല്ലുവിളികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നേഷൻ ബിൽഡിംഗ് രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണം ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് എൻഷുവർ സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഹോൾ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഇനി ഈ പാഠഭാഗത്തെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ മേജർ ചലഞ്ചസ് ഓഫ് നേഷൻ ബിൽഡിംഗ് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്ര രൂപീകരണത്തിന് നേരിട്ട വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് കേൾക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ആശയം യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ബിലോങ്സ് ടു ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചർ ബിലീഫ് റിലിജൻ ലാംഗ്വേജ് എക്സെട്ര അതായത് ഇന്ത്യയിലെ നാനാവിധ വ്യത്യസ്ത മതവും ഭാഷയും സംസ്കാരവുമുള്ള ജനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ വെല്ലുവിളി രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റി ആഫ്റ്റർ ദ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ദ കൺട്രി ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനത്തിന് ശേഷം വളരെയധികം ന്യൂനപക്ഷ ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് നാട് വീടും ഉപേക്ഷിച്ച് കൂട്ടപ്പലായനം നടത്തേണ്ടതായി വന്നു അതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം മൂന്നാമത്തെ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്ര രൂപീകരണത്തിന് നേരിട്ട മൂന്നാമത്തെ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനം രാഷ്ട്ര രൂപീകരണത്തിലെ നാലാമത്തെ വെല്ലുവിളിയാണ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ബേസിസ് അതായത് ഇന്ത്യയില് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സംസ്ഥാനമായിട്ട് മാറ്റണമെന്നുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാഷാ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു നാലാമത്തെ വെല്ലുവിളി പ്രിയ കുട്ടികളെ അടുത്തത് പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രോസസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ പ്രോബ്ലം റിലേറ്റഡ് ടു പാർട്ടീഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് കോൺസിക്വൻസസ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ചലഞ്ചസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ദർ വാസ് നോ സിംഗിൾ ബെൽറ്റ് ഓഫ് മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി ഏരിയാസ് ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിംസ് മാത്രമായി അധിവസിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടാമത്തത് ഓൾ മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി ഏരിയാസ് ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ടു ജോയിൻ എല്ലാ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളും പാകിസ്ഥാനിൽ ചേരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല ദെൻ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പഞ്ചാബ് ആൻഡ് ബംഗാൾ വെർ ടു മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി ഏരിയ ഹഡ് ലാർജ് ഏരിയ ഓഫ് നോൺ മുസ്ലിംസ് പഞ്ചാബും അതേപോലെ തന്നെ ബംഗാളും മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും അവിടെ അമുസ്ലീങ്ങളായിട്ടുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം പ്രോബ്ലം ഓഫ് മൈനോറിറ്റി ഇൻ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ബോർഡർ അതിർത്തി കിരുവശത്തും താമസിച്ചിരുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് വിഭജനത്തിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്നാമത് റെഫ്യൂജി
പല മേഖലകളിലും ജീവിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ നാടും വീടും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പലായനം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു മൂന്നാമത്തെ അനന്തരഫലമായിരുന്നു കമ്മ്യൂണൽ റയോട്സ് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ വിഭജനത്തെ തുടർന്ന് ഹിന്ദു മുസ്ലിം വർഗീയ ലഹളകൾ പല ഭാഗത്തും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു ഇതിൽ അനേകായിരം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു അടുത്തത് മെനി വിമൺസ് റേപ്ഡ് അതായത് വിഭജന കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ കുട്ടികൾ എന്നിവർ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി എല്ലാ തരത്തിലും ഹൃദയങ്ങളുടെ വിഭജനം തന്നെയായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമി അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഇന്ത്യയിലെ ധാരാളം നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെയെല്ലാം ഒന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏകരാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തികഞ്ഞ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രത്തിലുടനീളം നടന്ന സമരങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളുമായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളി ടീച്ചർ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഒന്ന് പറയും ഈ ലെസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്രിസ്റ്റ് വിത്ത് ഡെസ്റ്റിനി അതായത് വിധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ആരുടെ പ്രസംഗമാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ അന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു രാഷ്ട്രത്തിനോട് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തെയാണ് വിധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ നാട്ടുരാജ്യ സംയോജന പ്രക്രിയയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഇനിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ വരാറുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇലക്ഷൻ നടന്ന പ്രദേശം ഏതെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് മണിപ്പൂരാണ് ഇതിനുള്ള ഉത്തരം മമിത ടീച്ചർ ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏത് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് അതിന്റെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് സ്റ്റേറ്റ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് അതിന്റെ ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് ഫസൽ അലി ആയിരുന്നു അതിന് മറ്റ് രണ്ട് അംഗങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു സർദാർ കെ എം പണിക്കരും ഹൃദയാനന്ദ കുസ്രുവുമായിരുന്നു മറ്റ് രണ്ട് വിശിഷ്ട അംഗങ്ങൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ദ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഈസ് ഇറ ഓഫ് വൺ പാർട്ടി ഡോമിനൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചലഞ്ചസ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഡെമോക്രസി കോൺഗ്രസ് ഡോമിനൻസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ജനറൽ ഇലക്ഷൻസ് എന്നിവയാണ് ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും തന്നെ ചോദിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു ഭഗീരഥ പ്രയത്നം ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹെർക്കുലിയൻ ടാസ്ക് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാമത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഒരു ഹെർക്കുലിയൻ ടാസ്ക് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന് വ്യക്തമായ രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒന്നാമത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലാണ് എന്നാൽ ഈ കാലത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നവും വിദ്യാഭ്യാസം നിറഞ്ഞ സാംസ്കാരികമായി ഉയർന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശവും ഇലക്ഷൻ പ്രക്രിയയും നടത്താറുള്ളായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിരക്ഷരരുടെ ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അക്ഷരാഭ്യാസം അറിയാൻ സാധിക്കുമുള്ളായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളെ തരംതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇലക്ഷന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ 
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടേഴ്സ് പട്ടികയിൽ നിരവധി കുറ്റങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ പേരുകളൊന്നും അതിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന വളരെ വലിയൊരു പ്രക്രിയ അതിവിജയവുമായി നടത്താൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിക്കുമോ എന്ന് പാശ്ചാത്യ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും നമ്മെ ഉറ്റുനോക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ വിമർശകരെ പോലും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏറ്റവും വളരെ വലിയ വിജയകരമായ ഒരു പ്രക്രിയയായിട്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാമത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു ഭഗീരഥ യത്നമായിരുന്നു എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലൈൻ ദ റീസൺ ഫോർ ദ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സക്സസ് ഓഫ് ദ കോൺഗ്രസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ജനറൽ ഇലക്ഷൻ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസിന് വളരെ അത്ഭുതപൂർവമായ ഒരു വിജയം കൈവരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഹാസ് ദ ലെഗസി ഓഫ് ദ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഘടനയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് എല്ലാത്തരം സവിശേഷതകളെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത പോയിന്റ് കരിസ്മാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് നെഹ്റു നെഹ്റുവിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള വ്യക്തി പ്രഭാവമുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിജയത്തിന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് നിധാനമായി തീർന്നത് ശരി ടീച്ചർ ഇനി ഈ ലെസണില് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയില് ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളായ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി ഭാരതീയ ജനസംഘ് എന്നിവയാണ് പഠനവിധേയമാക്കേണ്ടത് ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് കൂടുതലും വരുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓരോ പാർട്ടിയുടെയും ഫൌണ്ടിംഗ് ലീഡേഴ്സിനെക്കുറിച്ചും വിവിധ നേതാക്കന്മാരെക്കുറിച്ചും പട്ടികയും മറ്റു വിശദാംശങ്ങളും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാറുണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങൾ വിശദമായി പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കണം ഇവിടെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററും അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് പ്ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസ് പോയിന്റ് ഐഡിയ ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ then key controversies agricultural versus industry and public sector versus private sector ivide india vikasanathinte rendu madrigagalana pradhanamayum swigirichathu onnu liberal capitalist model then socialist model vikasanathinte ee rendu madrigagal munbil irikke thanne india oru misra sambad vyavasthikkana roopam koduthathu karana ee rendu models of development indeyum പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മൂന്നാമതൊരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥിതിക്കാണ് ഇന്ത്യ രൂപം കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ലെസണിലെ ഏറ്റവും ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിശകലനം ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നും രണ്ടും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളെ താരതമ്യം ചെയ്ത് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തൊന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് വരെയായിരുന്നു ഈ പദ്ധതിക്ക് രൂപരേഖകൾ തയ്യാറാക്കിയത് കെ എൻ രാജ് ആയിരുന്നു കൃഷിക്കായിരുന്നു ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മുൻതൂക്കം നൽകിയത് സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന ഒരു മെതേഡാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്ക് സ്വീകരിച്ചത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വൻകിട അണക്കെട്ടുകളായ ഭക്രാനങ്കലും ഹീരാക്കുഡും നിർമ്മിച്ചു ഇത് ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക രംഗത്ത് വൻ കുതിച്ചു കയറ്റത്തിന് വഴിവെച്ചു ഇനി രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ അറുപത്തി ഒന്ന് വരെയായിരുന്നു പി സി മഹലൻ നോബിസ് ആയിരുന്നു ഈ പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകിയ എക്കണോമിസ്റ്റ് ഈ 
രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വ്യവസായ മേഖലയ്ക്കാണ് ഊന്നൽ നൽകിയത് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ച കൈവരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമായിരുന്നു രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഈ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് അടിസ്ഥാന മേഖലയിലെ വികസനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി നടന്നത് റെയിൽവേ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റോഡ് എന്നീ രംഗത്തൊക്കെ വമ്പിച്ച മാറ്റം കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതിയായിരുന്നു രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഈ ഒന്നും രണ്ടും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് അടിസ്ഥാന പങ്ക് വഹിച്ച രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വിവാദങ്ങൾ ഒന്ന് കൃഷിക്കാണോ വ്യവസായത്തിനാണോ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതോടൊപ്പം സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കാണോ പൊതുമേഖലയ്ക്കാണോ പ്രാധാന്യം നൽകപ്പെടേണ്ടത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ആൻഡ് വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും നമുക്ക് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മമിത ടീച്ചർ ഒന്ന് പറയൂ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വ്യക്തി ചോദിച്ചാൽ എം എസ് സ്വാമിനാഥനാണ് അതേപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ധവള വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വ്യക്തി ഇന്ത്യയുടെ പാൽക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വർഗീസ് കുര്യനാണ് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അതുകൂടാതെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷന്റെ നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വേണ്ടി പ്ലസ് ടു ക്ലാസിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൈപ്പിറ്റേഴ്സ് തയ്യാറാക്കി ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഓഡിയോ ക്ലാസ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യസ് എക്സ്റ്റേണൽ റിലേഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസ് ഏരിയ ത്രീ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് നെഹ്റൂസ് ഫോറിൻ പോളിസി പീസ് ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്ട് വിത്ത് ചൈന വാസ് ആൻഡ് പീസ് വിത്ത് പാകിസ്ഥാൻ എന്നിവയാണ് ഇതിൽ ത്രീ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് നെഹ്റൂസ് ഫോറിൻ പോളിസി നമ്മളോട് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അതിൽ ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഹാർഡ് ഏൺഡ് സോവറൈനിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ പൊരുതു നേടിയ സ്വാതന്ത്ര്യവും പരമാധികാരവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക അതോടൊപ്പം പ്രൊട്ടക്ട് ടെറിറ്റോറിയൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക പ്രൊമോട്ട് ദ റാപ്പിഡ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ത്വരിതഗതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക വളർച്ച പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഇതായിരുന്നു നെഹ്റുവിന്റെ വിദേശ നയത്തിന്റെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇനി ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പീസ് ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്ട് വിത്ത് ചൈന ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിനിടയിൽ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യ ചൈനയുമായിട്ട് വളരെ സൌഹൃദമായ ബന്ധമായിരുന്നു എന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിനാലിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റും ചൈനയുടെ പ്രീമിയർ അഥവാ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ചൌ എൻ ലായിങ് കൂടി പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെച്ചു എന്നുള്ളത് പരാമർശിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധങ്ങളിൽ വളരെയധികം മാറ്റം വന്നു ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വളരെ വഷളായി അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ടിബറ്റ് പ്രശ്നം രണ്ട് അതിർത്തി തർക്കം ടിബറ്റൻ ഇഷ്യൂ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ബൌണ്ടറി ഡിസ്പ്യൂട്ട് ടിബറ്റിന്റെ ആത്മീയ നയതാവായ ദലൈലാമയ്ക്കും കൂട്ടർക്കും ഇന്ത്യ രാഷ്ട്രീയ അഭയം നൽകിയത് ചൈനയെ ചൊടിപ്പിച്ചു ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലെ യുദ്ധത്തിന് കാരണമായി ഇൻഡോ ചൈന യുദ്ധത്തിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ ഒന്ന് ഇൻഡോ ചൈന യുദ്ധകാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായിരുന്ന വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ ഔദ്യോഗിക പദവിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചു ഇതുകൂടാതെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ വിവിധ മേലധികാരികൾ രാജിവെക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു മറ്റൊന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ അന്തസ്സിനും ഒക്കെ കോട്ടം തട്ടിയ ഒരു കാലമായിരുന്നു ഇൻഡോ ചൈന യുദ്ധകാലത്ത് ഇത് ഇന്ത്യയില് ഒരർത്ഥത്തിൽ ദേശീയ വികാരങ്ങൾ വളരുന്നതിനും ശക്തിപ്പെടുന്നതിനും കാരണമായി ഇനി മറ്റൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായത് 
നെഹ്റു ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ആദ്യത്തെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം നോൺ കോൺഫിഡൻസ് മോഷൻ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇത് നെഹ്റു മിനിസ്ട്രിക്കിയുടെ പ്രതിച്ഛായ തകർത്തു ഇതുകൂടാതെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലും ഈ കാലത്ത് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിലാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സി പി ഐ സി പി ഐ എം എന്ന് പിളർന്നത് ഈ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകണം പ്രത്യേക വികസന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിക്കുകയും വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയില് പല സംസ്ഥാനങ്ങളും രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് ഈ യുദ്ധാനന്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുങ്ങി നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ദ ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്റർ ചലഞ്ചസ് ടു റെസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺഗ്രസ് സിസ്റ്റം ഫോക്കസ് ഏരിയാസ് ഫോർത്ത് ജനറൽ ഇലക്ഷൻ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ദ കോൺഗ്രസ് ഇതിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ചലഞ്ചസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇൻ ദ ഫോർത്ത് ജനറൽ ഇലക്ഷൻ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി റൈസ് ഓഫ് പ്രൈസസ് വിലക്കയറ്റ ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് ആന്റ് അഗ്രേറിയൻ അജിറ്റേഷൻ ഇടതുപക്ഷ വിഭാഗത്തിന്റെയും കർഷകരുടെയും സമരങ്ങൾ ഹിന്ദു മുസ്ലിം റൈറ്റ്സ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ലഹളകൾ പോപ്പുലർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നാലാമത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് നേരിടേണ്ടതായി വന്നത് ഇനി ഈ പാഠഭാഗത്തുനിന്ന് നാലാമത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി സാധാരണഗതിയിൽ വരാറുണ്ട് നാലാമത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസിക്വൻസസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ദൂരവ്യാപകമായ മാറ്റം വരുത്തിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു നാലാമത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്ന മേധാവിത്വം കുറയുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യയിലെ ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് അല്ലാത്ത ഒരു മിനിസ്ട്രി അധികാരത്തിൽ വന്നു ഇതുകൂടാതെ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും കൂട്ടുകക്ഷി മന്ത്രിസഭകൾ രൂപം കൊണ്ടു കോ അലിഷൻ മിനിസ്ട്രികൾ എമർജൻസ് ഉണ്ടായത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എമർജൻസ് ഓഫ് കോ അലിഷൻ മിനിസ്ട്രീസ് സംയുക്ത വിധായക് ദൾ എന്നാണ് ഇത്തരം മിനിസ്ട്രികളെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇതുകൂടാതെ ഉണ്ടായ ഒരു മാറ്റമായിരുന്നു കൂറുമാറ്റം അഥവാ ഡിഫക്ഷൻ അതായത് ഒരു പാർട്ടി ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിച്ച് ജയിച്ച ഒരു വ്യക്തി സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കിട്ടിയതിനു ശേഷം ആ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറി വേറൊരു പാർട്ടിയിലേക്ക് ചേരുന്നതിനെയാണ് കൂറുമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളും പ്രത്യേകതകളും കാണുവാൻ സാധിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിലെ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ പിളർപ്പിലേക്ക് നയിച്ച മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവ വികാസം ഇത് നമ്മളോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദ പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷൻ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ വാസ് എ മെയിൻ ഇഷ്യൂ ലെറ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ടു സ്പ്ലിറ്റ് എക്സ്പ്ലൈൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുകയും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായ വി വി ഗിരി അദ്ദേഹത്തോട് എതിർത്ത് മത്സരിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ഇലക്ഷനിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വി വി ഗിരിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും കോൺഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർത്ഥിയായ നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് എം പിമാരോടും എം എൽ എമാരോടും അവരുടെ മനസാക്ഷി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അനൌദ്യോഗിക സ്ഥാനാർത്ഥിയായ വി വി ഗിരി വിജയിക്കുകയും കോൺഗ്രസിന്റെ യഥാർത്ഥ കാൻഡിഡേറ്റായിരുന്ന നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിലെ ഈ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ ഒരു പിളർപ്പിലേക്ക് നയിച്ചത് അടുത്ത നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ക്രൈസിസ് ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഓർഡർ നമ്മുടെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബാക്ക്ഗ്രൌണ്ട് ഓഫ് എമർജൻസി ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് എമർജൻസി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോൺസിക്വൻസസ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമായി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക ക്രിട്ടിക്കലി എക്സാമിൻ ദ കോസസ് ആൻഡ് കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് നാഷണൽ എമർജൻസി ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ഫൈവ് ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോർഷൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൌണ്ട് ഓഫ് എമർജൻസി എന്തുകൊണ്
ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗവൺമെന്റിനോട് ജനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന പോപ്പുലർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്ട്രൈക്ക് പോലെയുള്ള സമരങ്ങളൊക്കെ ജനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ബീഹാറിലും ഗുജറാത്തിലുമൊക്കെ വലിയ തോതിലുള്ള ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് നടന്നിരുന്നു അതോടൊപ്പം കോൺഫ്ലിക്ട് വിത്ത് ജുഡീഷ്യറി നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥിതിയും ഗവൺമെന്റും തമ്മിൽ നടന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ തർക്കങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീർന്നത് ഇനി അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോസസ് ഫോർ ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ എമർജൻസി മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വെർഡിക്റ്റ് ഓഫ് അലഹബാദ് ഹൈക്കോർട്ട് അതായത് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി സെക്കൻഡ് വൺ ഇലക്ഷൻ വെർഡിക്റ്റ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് ഇക്കാലത്ത് ഗുജറാത്തിലെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം പുറത്തു വന്നു ഇതിൽ കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ടു തേർഡ് വൺ ഈസ് കളക്ടീവ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടീസ് ഇന്ത്യയിലാകമാനം പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾ ഇക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തി ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ ആയിരുന്നു ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിയും അതേപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലവും ഓപ്പോസിഷൻ മൂവ്മെന്റുമെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ഒരു ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപനത്തിനുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള കാരണങ്ങളായി പറയാവുന്നതാണ് കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് എമർജൻസി അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇത് ഷോർട്ട് എസ് ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ എട്ട് മാർക്കിന്റെ എസ് എയിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയും നമുക്ക് ചോദ്യമായിട്ട് വരാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോൺസിക്വൻസീസ് സെൻസർഷിപ്പ് ഓഫ് പ്രസ് പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു പത്രങ്ങൾക്ക് സെൻസർഷിപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തി രണ്ടാമത് ഇന്ത്യയിലെ പൌരന്മാർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന പല മൌലിക അവകാശങ്ങളും റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് പോലെയുള്ള ഹർജികൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ലാതായി വ്യാപകമായി പ്രിവെന്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ കരുതൽ തടങ്കൽ ഉപയോഗത്തിൽ വന്നു പല തൊഴിൽശാലകളിലും സമരങ്ങൾ നിരോധിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് തന്നെ വളരെ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഇരുണ്ട ദിനങ്ങളായി അറിയപ്പെടുന്നു പിന്നീട് ലെസൺസ് ഓഫ് എമർജൻസി ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശക്തി എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ദൗർബല്യം എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ഇറ്റ് ബ്രോട്ട് ഔട്ട് ദ വേഗ്നസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടനയിലെ എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവ്യക്തതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഒരു അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപനത്തിന് കഴിഞ്ഞു ദൻ എമർജൻസി മെയ്ഡ് ദ പീപ്പിൾ ടു അവെയർ ഓഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സിവിൽ ലിബേർട്ടി പൌരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ജനങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വേണ്ടി പ്ലസ് ടു ക്ലാസിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൈക്വിറ്റേസ് തയ്യാറാക്കി ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഓഡിയോ ക്ലാസ് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എന്റെ പേര് രാജേഷ് കുമാർ ഞാൻ ചെങ്ങന്നൂർ എസ് എൻ ട്രസ്റ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അധ്യാപകനാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളായ ചിപ്പ മൂവ്മെന്റ് ഡെൽ പാന്തേഴ്സ് ഭാരതീയ കിസാൻ യൂണിയൻ ആന്റി അറാക് മൂവ്മെന്റ് നാഷണൽ ഫിഷ് വർക്കേഴ്സ് ഫോറം നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി തന്നെ നമ്മുടെ അധ്യായത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയായി ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് ആന്റി അറാക് മൂവ്മെന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഫോർ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ എന്നിവയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റിനെ കുറിച്ചറിയാം വലിയ ഒരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് 
ജനകീയ പ്രസ്ഥാനത്തേക്കലുപരി ഒരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിലാണ് ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് ഇന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമേറിയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണത് വർഷങ്ങളായി ചിക്കോ മൂവ്മെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ചോദ്യം പരിചയപ്പെടുത്താം ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഫേമസ് എൻവിറോൺമെന്റൽ മൂവ്മെന്റ് ഇൻ അവർ കൺട്രി റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ മൂവ്മെന്റ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രസ്ഥാനമാണ് ഈ ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് ആ ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി മരം മുറിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ തദ്ദേശീയരായ ജനങ്ങൾ മനോവകുപ്പിന്റെ അടുത്ത് സമീപിക്കുകയും എന്നാൽ അവർ അതിന് അനുവാദം നൽകാതിരിക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ സ്പോർട്സ് കമ്പനിക്ക് സ്പോർട്സ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ അനുവാദം നൽകുകയും ചെയ്തു ഇതിനെതിരെ തദ്ദേശീയരായ ജനങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുകയാണ് എന്നാൽ കാലക്രമേണ പുരുഷന്മാരെ ലഹരി വസ്തുക്കൾ നൽകി ഈ കമ്പനി സ്വാധീനിക്കുകയും അവർ സമരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന വലിയൊരു സംഘമാണ് പിന്നീട് സമരമുഖത്ത് തുടർന്നത് അവർ മരങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചെന്നുകൊണ്ട് ഉള്ള സമരമായിരുന്നു ആ സമരം വിജയിക്കുകയും പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഹിമാലയൻ പ്രദേശത്ത് നിന്നും മരം മുറിക്കരുത് എന്ന ഒരു ഓർഡർ ഗവൺമെന്റ് ഇറക്കുകയും ചെയ്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നമായി ഇത് വന്നെങ്കിൽ പോലും പിന്നീട് ഇത് വലിയൊരു മൂവ്മെന്റായി മാറുകയാണ് ആ വില്ലേജിലെ സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള വിവിധ ചർച്ചകൾക്കായിട്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനം അങ്ങ് മാറുകയാണ് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനം ഇതും മിക്കവാറും വർഷങ്ങളിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിചയപ്പെട്ടാലോ ആന്റി അറാക്ക് മൂവ്മെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ബൈ ഉമൺ ഇൻ ദ നെല്ലൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അഡ്രസ് ദ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ പുവർ ഉമൺ എക്സ്പ്ലൈൻ ഇതാണ് ചോദ്യം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു നെല്ലൂർ ജില്ലയിലെ സ്ത്രീകൾ തുടങ്ങിയ ഈ പ്രസ്ഥാനം പിന്നീട് ആ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം നെല്ലൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ശരിക്കും അവിടെ ചാരായം വിൽക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അതിനെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ആ വിൽക്കുന്ന വിൽപ്പനയെ തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഉള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ചാരായം വിൽക്കുന്നതിനെതിരെ സ്ത്രീകൾ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചു ആ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടി വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ പ്രസ്ഥാനം സ്ത്രീകളുടെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വേദിയായി മാറുകയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാന ടോപ്പിക്കായി വരുന്നത് വിവര അവകാശ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ അതിനെക്കുറിച്ചും ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലർ മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഇറ്റ് എ പ്രീ റെക്വസിസ്റ്റ് ടു ദ സക്സസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ഹൗ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ ഈ വിവരാവകാശ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ജനങ്ങളിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കാരണം ശരിയായ വിവരങ്ങൾ അധികാരികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുവാൻ അവർ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരേ മാർഗമാണ് ഈ വിവരാവകാശ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയാം വിവരാവകാശ നിയമം എന്ന് പറയാം ശരിയായ വിവരങ്ങൾ അധികാരികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുവാൻ അവർ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു നിയമമായിട്ട് ഈ വിവരാവകാശ നിയമം മാറുക അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഈ വിവരാവകാശ നിയമത്തിനും ഉണ്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രമല്ല നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നും ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണിത് നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ ദളിത് പാന്തേസ് ഭാരതീയ കിസാൻ യൂണിയൻ നാഷണൽ ഫിഷ് വർക്കേഴ്സ് ഫോറം
നമ്മുടെ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠഭാഗമാണിത് ഒരുപാട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഈ പാഠഭാഗത്ത് ഉണ്ട് അടുത്ത അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാദേശിക അഭിലാഷങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രനിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് പലപ്പോഴും രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണ വേളയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എമർജൻസിയെ ഫേസ് ചെയ്തു അടിയന്തരാവസ്ഥയെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലോ മറ്റൊരു ചലഞ്ച് നമ്മുടെ രാജ്യം ഫേസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് പ്രാദേശിക ഈ അഭിലാഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ കാശ്മീർ പ്രശ്നവും പഞ്ചാബ് പ്രശ്നവും അതേപോലെ തന്നെ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് കാശ്മീർ ഇഷ്യൂവും പലപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങളായി വന്നിട്ടുണ്ട് ദ കാശ്മീർ ഇഷ്യൂ ഈസ് നോട്ട് എ ജസ്റ്റ് എ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ ദ ഇഷ്യൂ ഹാസ് എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇന്റേണൽ ഡയമെൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ദീസ് ഡയമെൻസ് ആൻഡ് അനാലിസ് ഇറ്റ്സ് റോൾ ശരിക്കും കാശ്മീർ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അല്ലെ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒന്നാണത് കാശ്മീർ പ്രശ്നത്തിന്റെ ആദ്യകാല സംഭവങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ബാക്കിയും അഭ്യന്തരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കറിയാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ വികാസം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ശരിക്കും ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കാശ്മീരാണ് കാശ്മീരിനെ തങ്ങളുടെ ഭാഗമാക്കാനാണ് പാകിസ്ഥാൻ പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ അതിനുള്ള ശ്രമം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വരെ പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് കാശ്മീർ പ്രശ്നം ഇന്നും അവസാനിക്കാതെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മിക്ക പരിശീലനം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ദ ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് റീജിയണൽ ആസ്പിറേഷൻ ആർ വേരിയഡ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ഇൻ ദ പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലൈൻ ദ വേരിയസ് ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് റീജിയൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് സപ്തസോദരിമാർ എന്ന പേരാണ് ആസാം സിക്കിം മേഘാലയ നാഗാലാൻഡ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു പ്രദേശം അവിടെയും എന്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആ പ്രദേശത്ത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു വികസനം ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായിരുന്നു മാത്രമല്ല പ്രാദേശിക സ്വയംഭരണം വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യം അവിടെ ഉയർന്നു വരാറുണ്ടായിരുന്നു ചില പ്രാദേശികവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായി പുറത്തുനിന്ന് ധാരാളം ആൾക്കാർ അവിടേക്ക് എത്തുകയും അവിടെ താമസിക്കുന്നവർ അന്യരായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ പാഠഭാഗത്ത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കേണ്ട രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാശ്മീർ ഇഷ്യൂവും വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രശ്നവുമാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽപ്പെടുന്ന പഞ്ചാബ് പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റിനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചാബ് അക്കോർഡ് ഒപ്പുവച്ചതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷൻ ഒരു പക്ഷേ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സമകാലീന സംഭവവികാസങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുക ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം അഭിമുഖീകരിച്ചത് നമുക്കറിയാം കോൺഗ്രസിന്റെ പരാജയം മണ്ഡൽ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പുതിയ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ അതിക്രൂരമായ മരണം അതുപോലെ തന്നെ ബാബറി മസ്ജിദിന്റെ തകർക്കൽ കൂട്ടുകക്ഷി മന്ത്രിസഭയുടെ ആരംഭം കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു അപജയം ഒരു അലയൻസ് പൊളിറ്റിക്സിന്റെ സഖ്യരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു ആവിർഭാവം ഇതൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അവിടെയും പ്രധാനമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ആഫ്റ്റർ ദ നയൻറ്റീ
ഇത് കൂടാതെ അവിടെ കമ്മ്യൂണിസത്തെക്കുറിച്ചും സെക്യുലറിസത്തെക്കുറിച്ചും ഡെമോക്രസിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് അയോധ്യ ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട് ആന്റി മുസ്ലിം റൈഡ്സ് ആൻഡ് ഗുജറാത്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പാഠഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ ഡിഫീറ്റ് ഓഫ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും മണ്ഡൽ ഇഷ്യൂവും ഒക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ എക്കണോമിക് റിഫോംസ് ഒക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിന്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം കാരണം മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വന്നതോടുകൂടിയുള്ള ഒ ബി സി വിഭാഗങ്ങളുടെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമൊക്കെ അതിനകത്ത് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് ഒന്നാം ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വേണ്ടി പ്ലസ് ടു ക്ലാസിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൈപ്പിറ്റേസ് തയ്യാറാക്കിയ ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഓഡിയോ ക്ലാസ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകചരിത്രത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ലോകചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷമുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പാഠഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ക്യൂബൻ മിസൈൽ ക്രൈസിസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്താണ് ക്യൂബൻ മിസൈൽ ക്രൈസിസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യൂബ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമാണ് അമേരിക്കയുടെ തീരത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു ദ്വീപാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം വന്ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയനോടായിരുന്നു അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ക്യൂബയെ ആക്രമിക്കുമോ അല്ലെ അമേരിക്ക ക്യൂബയെ ആക്രമിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയം ആ ഭയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വിചാരിച്ചു ക്യൂബയിൽ ഒരു സൈനിക താവളം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അതിനായി ഒരു മിസൈൽ താവളം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ക്യൂബയിലേക്ക് കപ്പലുകൾ പുറപ്പെട്ടു അമേരിക്ക ഇത് അറിഞ്ഞില്ല അറിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ വൈകിപ്പോയി അപ്പോൾ ക്യൂബയുടെ അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഡൽ കാസ്ട്രോയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായ ജോൺ ഓഫ് കെന്നഡി സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പ്രസിഡന്റായ നികിത കൃഷേവ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രഗത്ഭരായ നേതാക്കന്മാർ ഉള്ള ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ അമേരിക്ക ഇത് അറിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വളരെ വൈകിപ്പോയി അമേരിക്ക ഈ നീക്കത്തെ തടയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു ലോകം മുഴുവൻ ആശങ്കയിലായി കാരണം രണ്ട് വൺശക്തികളാണ് ആ രണ്ട് വൺശക്തികൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുപെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ വിഷയമായി മാറുമോ എന്ന ഒരു ചിന്തയിലേക്കൊക്കെ എത്തി അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ ആശങ്കയായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വളരെ സമചിത്തതയോടുകൂടെ പെരുമാറിക്കൊണ്ട് രണ്ട് വൻശക്തികളും ആ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കുവാനാണ് ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ക്യൂബൻ മിസൈൽ ക്രൈസിസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ശീതയുദ്ധ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവ വികാസമായിട്ടാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയാം അപ്പോ എന്താണ് ശീത സമരം അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നോൺ അലൈൻമെന്റ് മൂവ്മെന്റ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് ഒരു ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരിക അപ്പൊ ശീത സമരം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒരിടത്ത് അമേരിക്കൻ സഖ്യകക്ഷികളും മറുവശത്ത് യു എസ് എസ് ആറും സഖ്യകക്ഷികളും ഈ രണ്ട് സഖ്യകക്ഷികളും കൂടെ ഉള്ള ആശയപരമായ യുദ്ധത്തെയാണ് നമുക്ക് കോൾഡ് വാർ എന്ന് പറയുക ശരിക്കും ഒരു ലോകത്തെ ഭയഭീതിയിലാക്കിക്കൊണ്ട് രണ്ട് കക്ഷികളും എന്നാൽ ആക്രമിക്കത്തൊന്നുമില്ല കേട്ടോ രണ്ടു പേരും ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ യുദ്ധമുണ്ടാകും എന്ന ഒരു ചിന്താധാരയിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ശീത സമരം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സഖ്യകക്ഷികൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള സൈനിക സഖ്യങ്ങളുമുണ്ട് അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്ത് നാറ്റോ സിയാറ്റോ സെന്റ എന്ന് പറയുന്ന സഖ്യങ്ങൾ അതേപോലെ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഭാഗത്ത് വാട്സപ്പ് പാക്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ രണ്ടായി തിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണെന്ന് ലോകത്ത് നിലനിന്നിരുന്നത് കോൾഡ് വാറിനെ കുറിച്ചും ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കോൾഡ് വാർ വാസ് നോട്ട് ലിമിറ്റഡ് ടു പവർ റൈവൽറി അലോൺ ബട്ട് ഇറ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് ടു ഐഡിയോളജിക്കൽ കോൺഫ്ലിക്ട് എക്സ്പ്ലൈൻ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ക്യൂബൻ മിസൈൽ ക്രൈസിസ് എന്നൊരു ചോദ്യം നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുള്ളത് എന്തിനാണ് ഈ അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ഒക്കെ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ആ ഒരു സഖ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോ ഈ രണ്ട് പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക മറ്റൊന്ന് നാമിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യ അന്ന് സ്വാതന്ത്ര
ഏകദ്രുവ ലോകമാണ് എന്നാലും പലപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരാറുണ്ട് ചെറിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രസക്തി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അംഗരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഇന്നും നാമിന് പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വാസ്തവം കോൾഡ് വാറിന്റെ ആ ഒരു മേഖലകൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കൊറിയൻ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബർലിൻ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കോങ്കോ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വിയറ്റ്നാമിന്റെ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഈ ശീത സമരത്തിന്റെ അനുബന്ധമായി ചെറിയ ചെറിയ യുദ്ധങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഫോക്കസ് പോയിന്റിൽ അല്ലെങ്കിലും ന്യൂ ഇന്റർനാഷണൽ ഇക്കണോമിക് ഓർഡറും ആംസ് കൺട്രോൾ ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വൺവേഡ് ക്വസ്റ്റിനായിട്ടൊക്കെ അത് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഇരുധ്രുവ ലോകത്തിൽ നിന്നും ലോകം ഏകദ്രുവ ലോകത്തിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ ആരും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ ശക്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്ന് അത് ഇല്ലാതായി മാറുക അപ്പോൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഇല്ലാതായി മാറിയതോടുകൂടി അമേരിക്ക ആ മേഖലയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഇല്ലാതായതെന്നും ഷോക്ക് തെറാപ്പി എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് രണ്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയയാണ് ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളത് സോവിയറ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്ഡഗ്രേഷൻ രണ്ടാമത്തത് ഷോക്ക് തെറാപ്പി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോൺസിക്വൻസ് സോവിയറ്റ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ഇല്ലാതായത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് ചില സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങളുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഗോർബച്ചുവിന്റെ പ്രാശ്നോയ്ക്ക പരിഷ്കാരോയ്ക്ക പരിഷ്കാരങ്ങളുണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്ന ദേശീയതയുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് സോവിയറ്റ് സിസ്റ്റം ഇല്ലാതാകാൻ കാരണം കാരണം ജനങ്ങൾ ഒരു വർഷങ്ങളായി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഒരു മോചനം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു കാരണം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അഡ്വാൻസ് രീതിയിലേക്ക് പോകുന്ന കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ താല്പര്യവും അതിനേക്കാളുപരി പെട്ടെന്നുണ്ടായ ചില പരിഷ്കാരങ്ങളും ഗോർബച്ചോ ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളോട് കിടപിടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നടപ്പിലാക്കാൻ പോയതുമാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംവിധാനം ഇല്ലാതായി മാറാനുള്ള കാരണമായി വരിക ഇവിടെയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ സംബന്ധിച്ചും പലപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ദ ഡിസ്ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഹാഡ് പ്രൊഫൗണ്ട് കോൺസിക്വൻസ് ഓർ വേൾഡ് പോളിറ്റിക്സ് മേക്ക് ദ സമ്മറി ഓഫ് ദ കോൺസിക്വൻസ് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം പലപ്പോഴും ചോദിച്ച ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഷോക്ക് തെറാപ്പിയെ കുറിച്ചും ഉണ്ട് കേട്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ ഷോക്ക് തെറാപ്പി സോവിയറ്റിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ പഴയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോവിയറ്റിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ആ രാജ്യങ്ങൾ അവർക്ക് മുതലാളിത്തത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പരിവർത്തനം ആ പരിവർത്തനത്തിനായി ഐ എം എഫ് ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിനെയാണ് നമുക്ക് ഷോക്ക് തെറാപ്പി എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അത് പലപ്പോഴും അത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുവാനും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വിലയ്ക്ക് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്യാരേജ് വിൽപ്പന എന്നൊക്കെ പറയുക വലിയ വിലയ്ക്ക് കിട്ടേണ്ട പല സാധനങ്ങളും വളരെ ചെറിയ വിലയ്ക്ക് വിറ്റുപോകുന്ന ഒരവസ്ഥ റഷ്യൻ നാണയമായ റൂബിളിന്റെ വിലയിടുന്ന അവസ്ഥ വളരെ വിപുലമായിരുന്ന സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഇല്ലാതാകുന്ന അവസ്ഥ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഷോക്ക് തെറാപ്പിയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അപ്പോ അങ്ങനെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഇല്ലാതായി മാറിയതോടുകൂടി അമേരിക്ക ഒരു ലോക പോലീസായി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് പിന്നീടുള്ള അധ്യായങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനം അമേരിക്കയുടെ മേധാവിത്വം തന്നെയാണ് അതാണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് പോയിന്റിൽ പഠിക്കേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം എക്സ്പ്ലെയിൻ ബ്രീഫ്ലി ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് യുവർ ഹെജ് മണി അനാലിസ് ദ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് നോഷൻ ഓഫ് യു എസ് ഹെജ് മണി ആൻഡ് റിലേറ്റ് ദം ടു കണ്ടംപററി ഇന്റർനാഷണൽ പൊളിറ്റിക്സ് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് മേധാവിത്വത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടു
അവരുടെ സാംസ്കാരികപരമായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അമേരിക്ക ഇടപെടുന്ന ആ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ യു എസ് ഹെജ്മണി എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വേണ്ടി പ്ലസ് ടു ക്ലാസിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൈപ്പിറ്റേസ് തയ്യാറാക്കി ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഓഡിയോ ക്ലാസ് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ആർട്ട്നേറ്റീവ് സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് പവർ എന്ന അധ്യായമാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഫോക്കസ് പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് റൈസ് ഓഫ് ചൈനീസ് എക്കോണമിയാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി ചൈന മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വ്യാപാര രംഗത്ത് ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു കുതിച്ചുകയറ്റം ചൈന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടമൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി മറ്റു രാജ്യങ്ങളെല്ലാം സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും ചൈന വീണ്ടും വീണ്ടും സാമ്പത്തിക മുന്നോക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കൂടെ വരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും ചൈനയുടെ വളർച്ച അമേരിക്കൻ ഹെജ്മണിക്ക് ഒരു തടസ്സമായി തീരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഈ പാഠഭാഗത്ത് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരുന്നത് ആസിയാനും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമാണ് ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളും അതായത് ചൈനയായാലും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആണെങ്കിലും ആസിയാൻ ആണെങ്കിലും ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആസിയാനും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ നിന്ന് പോലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലുമാണ് അപ്പോ നേരത്തെ നമ്മൾ അമേരിക്കൻ ഹെജ്മണി പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഒരു ചോദ്യം ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് കണ്ടംപറി സൗത്ത് ഏഷ്യയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യയിൽ വരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ബംഗ്ലാദേശ് ഭൂട്ടാൻ ഇന്ത്യ മാലിദ്വീപ്സ് നേപ്പാൾ പാകിസ്ഥാൻ ശ്രീലങ്ക അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ഇന്ത്യയും ഈ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് പരീക്ഷയ്ക്ക് പലപ്പോഴും ഏരിയാസ് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ നൈബേഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് മാത്രമല്ല സാർക്കിനെ പറ്റിയും ഈ പാഠഭാഗത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള ഷോർട്ട് നോട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത സാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഉണ്ട് ലോകത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ യു എൻ ഒ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതും എന്നാൽ യു എന്നേക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണോ വേണ്ടയോ എന്ന ചർച്ച ഇന്ന് വളരെ വ്യാപകമാണ് യു എൻ എയിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തണമെന്ന് ഉള്ള ഒരു ശക്തമായ ഒരു തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ ഒരു ആവശ്യം ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്നുമുണ്ട് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിലും അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പ്രവർത്തന പരിധിയിലും ഒക്കെ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്നുള്ള അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് പോയിന്റിലും ആ ഒരു കാര്യത്തിന് കൂടുതൽ ഇമ്പസൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യു എൻഒയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഫോക്കസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റിഫോം ഓഫ് ദ യു എൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ഓഫ് ജൂറി സെക്ഷൻ എന്ന ഭാഗത്തിനും ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദ യു എൻ റിഫോം എന്ന ഭാഗത്തിനുമാണ് ഇവിടെ സ്ട്രക്ചർ റിഫോം ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലായി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് രക്ഷാസമിതിയിലുള്ള റിഫോംസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യയും രക്ഷാസമിതിയിൽ അംഗമാകാനായിട്ട് ഏറെ താൽപര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് മിക്ക ലോകരാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയെ അംഗീകരിക്കുന്നുമുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട പ്രധാന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വർഷങ്ങളായി അതായത് ഫൗണ്ടർ മെമ്പർ കൂടിയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല യു എന്റെ എല്ലാ പരിപാടിയിലും നല്ല സഹകരണം നൽകുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ രക്ഷാസമിതിയിൽ അംഗത്വം നേടാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു രാജ്യമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല മറ്റൊരു പ്രധാന അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ ദ കണ്ടംപററി വേൾഡ് ആണ് അവിടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ന്യൂസ് സോഴ്സ് ഓഫ് ത്രെഡ് എന്ന ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ലോകമാകെ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയിലാണ് സുരക്ഷാ ഭീഷണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ ഭീഷണിയാണ് ഉള്ളത് പഴയ കാലങ്ങളിൽ യുദ്ധം അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മഹാമാരി അങ്ങനെയുള്ള ചില ഭീഷണികളായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് പുതിയ പുതിയ സുരക്ഷാ ഭീഷണികളിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടെററിസമുണ്ട് ഹ്യൂമൻ
അത് നന്നായി പഠിക്കുക കാരണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അത് അടുത്ത ഒരു അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് എൻവിറോൺമെന്റ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം പാരിസ്ഥിതികമായ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ അതിന്റെ സമ്മിറ്റുകൾ കോട്ട പോട്ടോകൾ പോലെയുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ബട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലെ ഫോക്കസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ കോമൺസ് ആൻഡ് കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി റിസോഴ്സും കോമൺ ബട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നതും ഇന്ത്യ സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ എൻവിറോൺമെന്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന പാഠഭാഗവും ആണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ശക്തമായ നിലപാട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് നിരവധി നാഷണൽ ആർട്ട് ഓഫ് ഫ്യൂൽ പോളിസിയുണ്ട് എനർജി കൺസർവേഷൻ ആക്ട് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് നാഷണൽ മിഷൻ ഓൺ ബയോഡീസൽ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിരവധി പാരിസ്ഥിതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റും വളരെ സജീവമായി തന്നെ ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയും പാരിസ്ഥിതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ സജീവമായി ഇടപെടുന്നു പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവസാന അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആണ് എന്താണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ മീൻസ് ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് ഐഡിയാസ് ക്യാപിറ്റൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഫ്രം വൺ നേഷൻ ടു അനദർ ദിസ് ഫ്ലോ ക്രിയേറ്റ് എ വേൾഡ് വൈഡ് ഇന്റർകണക്ട് ആൻഡ് ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇവിടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും നിരന്തരമായ ഒഴുക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ പറയാ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു കുടക്കീഴിൽ എന്ന ഒരു ആശയം അതാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക സ്വാഭാവികമായും ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്താണ് കാരണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയയുടെ വളർച്ച ലിബറൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഐഡിയയുടെ വളർച്ച രാജ്യങ്ങൾ പോലുള്ള പരസ്പര സഹകരണം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഇത്രയും ഉയർന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ നിരവധി ഇമ്പാക്റ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺസിക്വൻസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് രാഷ്ട്രീയപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ട് എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവും അതേപോലെ തന്നെ സാംസ്കാരികപരവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ എഫക്റ്റ് മൂലം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും വസ്തുത തന്നെയാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷനെ കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യം ഉറപ്പാണ് തീർച്ചയായും ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്താണെന്നും അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ പതിനെട്ട് അധ്യായങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലൂടെ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പലതും ഒന്ന് പരാമർശിച്ചു പോകാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പല ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായി പഠിക്കുക നല്ല മാർഗം വാങ്ങുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ വിജയാശംസകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വേണ്ടി പ്ലസ് ടു ക്ലാസിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൈപ്പിറ്റേഴ്സ് തയ്യാറാക്കിയ ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഓഡിയോ